Jadi sebelum PAN ini e, berminat mengasuh Anies, mending asuh dulu PAN di sana kan. Hmm. Jadi peluang Anies untuk dapat dukungan PAN selesai. Itu e, kejeniusan Pak Jokowi. Itu e, kejeniusan Pak Jokowi. Akhirnya Rugi Gerung mengakui sendiri ya kalau Presiden Joko Widodo memang jenius pada reshuffle kabinet kemarin, yaitu Presiden Joko Widodo memilih Zulkifli Hasan. Dan karena Presiden Joko Widodo memilih Zulkifli Hasan menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Rugi Gerung mengatakan Presiden Joko Widodo adalah jenius. Tapi lebih dari itu, kelihatannya Pak Jokowi mengerti bahwa Pak JK ini lagi jadi kingmaker buat Anies. Dan potensi untuk merawat Anies adalah PAN. Karena itu PAN dimasukin ke istana. Nah itu... Itu uh, kejeniusan Pak, jo- Pak Jokowi itu. Jadi sebelum PAN ini uh, berminat mengasuh Anies, mending diasuh dulu PAN di sana kan. Hmm. Jadi peluang Anies untuk dapat dukungan PAN, selesai. Peluang Anies untuk dapat dukungan PAN, selesai. Potensi PAN untuk mengusung Anies sangat besar. Nah, jika Presiden Jokowi Dodo memasukkan PAN di Kabinet Indonesia Maju, maka menutup peluang Anies untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai PAN. Ini masuk akal juga sih, menurut saya. Nah ini dari Yusuf Dundun. Ah, Om Jumlu bisa aja. Ini dari Desto, si Jumlu Plunga Plungu. Iya jenius kalau masukin Amin Rais partai umat namanya Blunder. Bisa aja Pak Rok, Jumlu kekeringan. Kenapa gerung jadi santun gini ya? Sangat aneh sekali jika Rogi Gerung mengatakan Presiden Joko Widodo jenius. Bahkan kemarin saja ketika Presiden Joko Widodo ada seorang profesor asal Singapura yang mengatakan jika Presiden Joko Widodo jenius, Rogi Gerung juga menolak dengan kejeniusan Jokowi. Tetapi sekarang gara-gara memasukkan PAN, tiba-tiba Rogi Gerung mengeluarkan statement yang sangat mencengangkan, yaitu memuji Presiden Joko Widodo jenius. Bahkan kemarin juga Denis Regar mengomentari tentang reshuffle dari Kabinet Presiden Joko Widodo, yaitu cara tidak langsung Presiden Joko Widodo meninggalkan Partai PKS dan Demokrat. Ya, kita tahu sendirilah, PKS dan Demokrat sangat sering sekali mengkritik Presiden Joko Widodo. Tidak ada baiknya sama sekali. Ya, kemungkinan alasan itulah. Mengkritiknya kebangetan, tidak ada solusi-solusi, mengkritiknya tidak pakai data, cenderung nyinyir. Ya akhirnya sama Presiden Joko Widodo ya, tidak dipilih untuk masuk di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keren ini. Bahkan Rocky Gerung saja mengatakan Jokowi jenius. Oke untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Presiden Joko Widodo memasukkan PAN ke dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan bentuk kejenisan sang presiden. Menurut dia, langkah tersebut bisa menghalangi potensi PAN mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Potensi untuk merawat Anies adalah PAN, karena itu PAN dimasukkan ke istana. Nah itu kejenisan Pak Jokowi. Ucap Rogi Gerung dikutip dari diskusi detik.com Total Politik pada Kamis 16 Juni 2022. Rogi berpendapat potensi PAN untuk mengusung Anies hendak dihentikan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu kemarin, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Sulki Fli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Jadi, sebelum PAN ini berminat mengasuh Anies, mending diasuh dulu PAN di sana kan? Jadi peluang Anies untuk dapat peluang PAN selesai sudah ujarnya. Adapun Anies belakangan disebut-sebut tengah dilirik PAN untuk dipinang sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kehadirannya di berbagai acara partai tersebut dinilai menunjukkan kesurusannya PAN dalam mencari capres potensial. Ketua DPP PAN, Bima Arya mengatakan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan melalui proses yang sangat panjang. Menurutnya, komunikasi dengan Presiden Jokowi sudah terbangun sejak setahun lalu. Ini kan prosesnya panjang. Sudah saya sampaikan tadi ya, sudah setahun lebih lah. 
ada komunikasi, ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Ketum, ujar Bima Arya dalam siaran Breaking News CNN Indonesia TV pada Rabu 15 Juni 2022. Diketahui, PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi periode 2019 hingga 2024 pada Agustus 2021. Sementara itu, di Pilpres 2019, PAN mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Bahkan juga diketahui, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan tetap menjadi oposisi pemerintah sampai 2024 mendatang. Pernyataan ini merespon bergabungnya Ketua Umum Partai Ahmad Nasional Pan Sulki Flihasan sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Presiden Joko Widodo. PKS tetap di luar sampai 2024, kita tetap oposisi, kata juru bicara PKS Ahmad Maburi kepada CNN Indonesia.com pada Rabu 15 Juni 2022. Pada Pilpres 2019, PAN bersama PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Namun setelah Pilpres, Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra menjabat sebagai Menteri Pertahanan. PAN menyusul pada 2021 menjadi Partai Koalisi Pemerintahan. Kini, Ketua Umumnya pun mendapatkan kursi Menteri. Menurut Ahmad, posisi Sulki Fliki ini sama dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu, KIB lainnya, yaitu Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto dan Ketua Umum P3, Sunarso Munorfa, yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri. KIB itu Golkar, PAN, sama P3. Ketumnya kan masuk semua kecuali PAN, jadi PAN dapat kursi Menteri cocok, Ketua Partai sekaligus Menteri katanya. Terpisah, Ketua DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet harus membuat kinerja pemerintah semakin baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan, waktu kerja pemerintahan saat ini sudah tak lama lagi. Jokowi harus segera menuntaskan seluruh janji-janji kampanye yang disampaikan pada 2019. Terlebih lagi, waktu kerja presiden tidak lama lagi untuk menuntaskan seluruh janji-janji kampanyenya. Jokowi resmi melantik Sulhas menjadi mendak menggantikan Muhammad Lutfi pada Rabu ini. Sulkifli merupakan ketua umum PAN dan sempat menjabat sebagai ketua MPR periode 2014 hingga 2019 dan wakil ketua MPR periode 2019 hingga 2024. Dengan bergabungnya PAN di Kabinet Jokowi, maka tersisa dua parpol pendukung Prabowo Sandiaga, yakni PKS dan Demokrat yang sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan. Bahkan juga diketahui Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan reshuffle kabinet hari ini terjadi karena faktor masih banyak koalisi yang belum terakomodir oleh Presiden Jokowi. Politikus yang kerap disapa, HNW itu menyebut, perombakan lebih dikarenakan faktor koalisi bukan kinerja atau kualitas. Mereka masuk karena memang beliau adalah koalisi Pak Jokowi. Harusnya bagaimana bukan sekedar koalisi, tapi berkualitas, kata HNW Sadiku. Dikonfirmasi pada Rabu 15 Juni, yang dipilih semuanya koalisi bahwa PAN belum kebagian. PBB, PSI juga baru kebagian sekarang. HNW mengingatkan agar mendak Sulhas dan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto benar berkompeten di posisi barunya itu. Mereka harus bisa buktikan, bukan sekedar karena koalisi, tapi kualitas, prestasi, dan keahlian kata dia. Apabila nantinya Menteri dan Wamen tidak bekerja dengan baik, HNW mengingatkan Jokowi harus ikut bertanggung jawab. Karena sudah dipilih, saatnya dibuktikan kompetensi. Kalau tidak sesuai kinerjanya nanti, mestinya Pak Jokowi dalam tanda kutip harus mempertanggungjawabkan ucapnya. Apalagi, HNW mengingatkan posisi mendak yang kini ditempati Sulki Flihasan memiliki banyak masalah salah satunya minyak goreng. Untuk mendak itu, hal sangat riskan banyak masalah misal migor. Itu jadi catatan sangat serius yang harus dipertimbangkan serius Pak Zul. Ungkasnya, hal senada disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto, dia berharap menteri yang baru dilantik Sulki Flihasan dapat menurunkan harga minyak goreng migor. Ia mengingatkan menteri baru bahwa tugas dan tanggung jawabnya terhadap masalah bangsa ini sangat besar. Berharap menteri baru dapat menurunkan harga minyak goreng. Pemerintah ini masih utang janji ke masyarakat untuk menurunkan harga migor sesuai harga eceran tertinggi. Bahkan dua pekan lalu presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor.